Hello， 大家好，我是小浩。今天和我们来到比弗利山庄，和大家分享一套还未上市，在我们今天介绍的时候，马上就要上市的全新房，二零二四年建。今天这个区域比较特别，可以看到我身后是非常平整的道路，以及很宽的马路。通常比弗利山庄大家了解到，路面不是这个状态，为什么？它是在比弗利山庄九零二一零的 flat， 就是完全平整的一块区域。这块区域呢，也广受各位欧玛尼啊，真的是绅士贵族们的喜欢。很多名流都在这边买房，因为你又不需要经常开那种烟丸烟烟丸崎岖的山路，周围又能享受到最便捷、洛杉矶最美丽、最干净的一个画面。基本上，咱们看到很多好莱坞大片里面的景色都是类似的这种街道。那么，直接转到这边，身后就是房屋的正门，还有很多小的细节，像这个通报器都还没有修好。慢慢的，它会在近一周之内完善，然后上市。跟着我们一起进来，可以看到，通过正门的院门进来以后，到了这边是它房屋的正立面，是一个偏法式的风风格 ，contemporary home， 白色、黑色相间的颜色过渡，前面有大量的植被、花草。进来以后，薰衣草的香味，刚匆匆都闻到了，可以闻。前面这是一个两两侧的花坛吧，相对比较简单，没有什么大的树了。过来以后，我的左手边和右手边分别有两个滑动门，滑动打开，车从两边直接环形掉头出去，也可以方便客人啊、朋友啊、主人自己下车，访客直接从这边下车进入正门，非常的方便。房屋的外立面可以看到有很多的飘窗设计以及阳台的设计。上二楼以后，我们会为大家一起逐一分享。侧面有一个小的车道，往前面开是它的一个专门 service 通道，就是有比如说 party 啊，服务人员啊，可以从那边直接送货去厨房，也是方便为了屋主，比如说买一些吃的东西，对不对？我直接从那边往厨房里面运也是可以的。那么来跟着我们一起进去看看室内装修细节，和大家分享。进到正门是黑色的实木法式双开门的设计和白色米黄色，不是白色的墙，做了一个黑白的对比，还是蛮不错的。一进来，首先映入脸帘的就是这个两层挑空的一个 f o y e r 的区域，非常的大气，优柔寡贵，很漂亮。它的楼梯是在一侧的墙体蜿蜒崎岖的上面，黑色铁艺的扶手。稍微与众不同的是，它的扶手的末端都有这种黄铜色的金属饰品作为搭配，所以整个烟丸区烟云区区的上去以后啊，就感觉像每一个烛火的烛尖的那一点亮一样，非常的漂亮。整个把楼梯系统上升一个档次，所以这一点设计还是非常漂亮的。那进来以后，全部都是白橡木的实木地板的，不用多说了。左右两个区域，先跟我来左边这边和大家分享。首先，这边过来，右手边是一个半位 powder room， 有一个小开窗，可以看到前院保证一些采光。石料的地面装修中规中矩，这边还有一些储物的空间啊。我们再往这边走，到了这一侧呢，就是它，其实它是一个卧室，那只不过它现在呢为大家展示为一个书房的设计，尺寸其实不错，正面一个法式的双开门，打开以后直接可以走到前院。如果你有访客来的话，需要办公，从这边打开，客人直接进来也是可以的。左手边这边呢是一个完整的淋浴空间，完整的卫生间以及它的小衣帽衣橱。那这边介绍完以后，跟我们一起回到走道，继续为大家介绍其他的区域。回到一进门的地方呢，我们继续来另一侧，正对着它书房的地方，就是我们的正餐厅。正餐厅的位置其实离厨房很近，一会儿我为大家指在哪个方向，可以看到啊。
，尺寸是非常好的，身后非常大的窗户，典型的法式开窗的设计，黑色是露在外面，白色在室内的 molding 非常的好看。那保证了一定的采光，而且这边的治安是非常好的，所以它可以在这么近的距离，感觉哎，其实离前院的话，没有什么任何的防护措施的那种感觉，也不需要围的那种非常的森严，因为这边的治安，可能洛杉矶平路地区，街景、治安、环境各个方面，学区可能你能看的所有的优点吧，包括商业区，晚上你六街方便，可能就是这个区域了。没有之二，这是整个美国按照邮编 zip code 来排的话，它是全美国第二贵的社区，平均房价基本上在六百到七百万，平均价位非常了得。那到这边餐厅可以看到，十二人的长桌放在正餐厅的位置也是显得，哎，还是非常空余的。有很多其他的区域，放把桌子，放个柜子，放个小的五斗柜，挂个镜子都没有问题。上面的长灯呢，之前频道里面经常有朋友在问。这个灯实际上小则两三千块钱，都是最基本的小款。像这种这么大的灯，基本上都要奔着大几千甚至上万去。如果是有设计师联名 designer 的话，那它的价格会更贵。所以这个灯其实大家不要小看，很多豪宅的价值有三分之一体现在灯上，也不过分啊。那我们稍微往后退一步，我的右手边这边是有一个厨房的准备区域，它是一个 pantry， 它有一些橱柜啊。岛台啊，可以放一些东西收纳，方便服务于这个空间，以及再走一步就到他的厨房了。所以他餐厅和厨房之间是比较合理的一个搭配，并不是说有的人一看，哎，厨房怎么就在正门的地方？那离厨房啊，餐厅怎么就在正门的地方？是不是离厨房很远？并不是。那么再过来，回到他房屋最中心的位置，也是这个房屋最漂亮的地方，就我们今天一来一开门一看，最喜欢的就是这个区域。因为它的这个旋转空间够大，它并不需要有楼梯正对着门的地方，它完全都斜过来让过来了，非常的好。房屋跟这里大家介绍一下基本信息：房屋的室内面积是一万一千四百四十六平方英尺，七个卧室，十个卫生间，占地面积是零点三六平方英亩。它的要价两千三百九十五万，差五万块钱，两千四百万。当然，在 The Flat 比法利山庄，那。2024年全新的房子确实也不多，你选择是很少的。我这边是它的下楼的空间楼梯以及上楼的楼梯，一会儿为大家介绍。左手这边，这边是服务人员跟大家说的，车停在那边以后可以上货、卸货、放东西，方便的服务区域，有人可以从那边直接过，不需要走正门，对客人没有影响。以及刚才我们有说的，里面还有一个卧室，一楼的卧室正面有一个窗户在那个位置，也是蛮隐藏的一个空间，有自己的卫生间。我觉得那个地方坐办公室也不是不可以，因为它有拉门可以直接走出去嘛，也蛮好的。那当然也通厨房，那个区域实际上四通八达，对不对？那紧接着开始我们一楼，从这一侧开始先进来。这一侧这边过来以后呢，到了就是它的 living room 或者是它其中的一个 seating area， 可以看到我们这个之间其实它还能放很多东西啊，因为房子还在完善，还在 staging。它更加完善以后，其实可以摆放更多的家具、陈设以及一些实用的东西。它现在呢，整体的房屋可以看出来，尺寸是非常好的，层高十一尺的举架，这个空间轻轻松松坐个七八个人，你都不会觉得有任何的啊，觉得紧凑啊、局促啊，完全不会。侧面双开滑动门拉开以后，直接到 California Room， 走一步出去就到后院，可以欣赏自己的后院绿地。泳池，典型的加州生活的感觉。我又能有户外的这些 outdoor 的这些元素进来，但是呢，又不会说被外面的太阳晒到。所以 California room 在加州还是蛮受欢迎的一个选择。整个的这个 living room 大家可以看到，尺寸是没话说的，后面依然留了一个小的 fire pit。我们继续往后面走。紧接着 living room 过来以后，过了这个小门廊过来就是这边。如果真分啊，可能 family room 或者反正就是 another sitting area， 就是另一个坐的区域。从这边正好可以看到正门，它是从正门直接过来的中间的区域。后面同样是一个滑动拉门，全全部能推到一边，依然走出去就是加州阳光房，放了很多的沙发，出去可以看自己的泳池绿地啊，欣赏看自己的小朋友在后院玩耍，在这边就可以看得到。这个就相对于稍微尺寸上小一点，更 cozy、更舒适一点的区域，坐的人稍微少一些。中间一个石料做的一个咖啡 table， 
一个壁炉，上面挂了一个电视。我们整体的这边会觉得更加的温馨一些的感觉。那它的特点呢，往这边走一点，可以看到是一个它吧台的设计，高低吧台的设计，下面可以放更多的吧椅，人可以坐在这边，哎，简单的喝点东西都是可以品酒。未来后面如果再订一些酒架、酒柜啊，根据自己的选择也是可以的。下面已经有一些冰箱，包括洗碗的这种小的洗杯子的 sink， 全部都有。它的橱柜的柜门也是有一些凸起的设计，有一定的层次感。房屋所有的灯啊、音响啊，包括空调，全部都是用了隐藏设计，全部重放，全部放在了屋顶，整体也看起来非常的简洁干净。现在屋顶大家都比较偏 minimalist 方向去走了。我们再走过来，可以看到三个区域，一二三是横移过来的，这边就是它厨房的区域。厨房的区域可以看到，台面简洁的白色石料台面，偏奶白色带一点点灰的橱柜，整体的氛围是属于暖暖的，很舒服的一个空间。所有的把手呢，这边不是用黄铜的颜色，而是用的磨砂银色的把手。往这边走一点呢，是它 Wolf 的60英寸宽的一个 Ranger 或者是 Burner， 上面烤盘都有，以及上面的抽风都没有问题。下面所有的烤箱也都一应俱全。可以从镜头里面看到，所有下面的橱柜呢，依然是做了 LED 的小氛围灯的，让这个厨房显得更像家庭使用，也更加的温馨一些。往这边呢是它的冰箱的地方，冰箱的设计呢稍微不太一样，中间并不是酒柜，它是选用的牌子是 Sub Zero， 这边是正常的冷藏的区域。那往这边呢是它冰冻的区域，除了大的冰箱以外，中间它还加了一层可以制冰做一些饮料、放一些饮料、酒品的区域，所以空间尺寸是绝对够的。我们回到这一边可以看到它的。主洗碗池是由两个洗碗池的设计，磨砂银的这些发塞五金件，做了一个开窗采光，同时隐私没有任何问题，因为正好就是旁边那个服务车的过道，所有的绿树成荫挡在了这边。洗碗机一个，两个，像这种尺寸的房子，洗碗机一定一个是不够的，要配两个才可以。再往这边走，依然有它的。Microwave 全新的，以及另外一个 Wolf 的烤箱，那边两个以外，这边还有一个满足所有的需求。我们再往这边走，就是它一楼餐厅我最喜欢的区域，相对于正餐厅，我最喜欢这个区域，因为它有一个半弧形的飘窗设计，围绕着一个早餐桌，黑色实木早餐桌，往这边一放，非常的古朴，带一点古朴的气息。有一种，尤其加上这种小的拍窗，这种飘窗啊，给人一种更多的法式浪漫。上面挂了这种圆圆的泡泡形状的灯，也非常的温馨可爱。我们这个区域来讲，作为早餐厅绝对是合格的。那我们现在跟着大家一起开门出去，看一下它后院，和大家分享。我们出来为大家介绍它房屋的后院。可以看到，其实每一个公共空间打开拉门都可以到达它后院。那侧面呢，厨房也留了一个小门。可以看到，它每一个 California room 下面是一个连通的长廊，上面 LED 的两排射灯以及音响全部做好。这边有很多坐的区域，一些小的篝火，晚上点亮取暖，氛围都没有任何的问题。再往这边走呢，留另外一组室外的用餐的空间，那用餐也好，摆一些座椅。坐在这边完全都是可以的，根据自己的需要。身后是一个小的楼梯啊，从那边是去它地下室的一个，从外面可以从后院能走下去的一个通道吧，算是。那到这边呢，两个台阶下来，正式到了它后院的地方，全部都是用水泥的地面以及人工假草的过渡带，它用的是切割的方式做的，所以就是一片方形的水泥地，中间全部过渡用的这种人工假草，相对比较费工费料的一个方式吧。那整体来讲，其实材料并不是那种特别奢华的材料啊。我们再往这边走，这边放了一些简单的躺椅，后面有大量的绿化的区域，同样也是用的人工假草。从这边可以看到房屋的后立面，还是蛮漂亮的，非常具备一些现代法式风格住宅的特点。身后一个 barbecue 烤肉台，也是高低台的设计，烤箱、小的洗碗槽。以及这边你可以摆一些椅子作为后外 barbecue 都是可以的，但一般可能住这种房子的人
应该不会自己去考，都是一些请 catering 啊，服务人员准备好了过来在这边来做服务去考。那我们再往这边走，到达了它泳池的空间。泳池的尺寸来讲，其实不错的。那设计相对风格比较简单，并不是那种异形泳池，它是一个简单的长方形泳池，四边全部都是用了砖块，灰色的砖块做了一些过渡。我的左手边和右手边两边全部都有巴哈 shelf 潜水区，小朋友在这边玩，放下水中的躺椅都是可以的。我身后正对的这块方形的区域是它热泡池的区域，也是稍微做高了一点点。所以它的热水是往外流的。如果不需要加热整个泳池的话，你可以只让它加热就可以了，节能环保嘛。这边也是可以有一些灯啊点亮。整体来讲，后面的是它的水墙的设计，水墙有三个喷泉口，打开了以后水会流下来，还是蛮不错的。左手边这边是它的停车的位置，它房屋和后面那个房屋对着的有一条小巷，这个小巷只是给两排房屋用来停车用的一个空间。可以看到铁门、滑动门拉开以后。是两个户外有凉亭的停车空间，稍微的小特点就是这个房子它没有车库，还是比较少见的，是不是？没有想到，两千四百万的房子没有车库，是好是坏，那可能大家自己去评定啊。反正有地方给你停车是没有问题的。那么整个一层和后院为大家介绍完了，跟着我们镜头一起去看看它的地下室。我们下到地下室，开始和大家介绍它地下室的空间。楼梯的把手同样和二楼一样。可以看到，这是黄铜色的那个装饰品。之前跟大家说的，实际上我们如果没有那个的话，它就是一个很普通的铁艺把手。但是就这一点点睛之笔，确实非常的漂亮。我往这边先稍后退两步过来啊，我左手边有一个地下室的卧室，有自己的卫生间，装修呢中规中矩，还有一些自然光可以洒进来。身后呢是它的藏酒空间，它地下室其实的温度是调节的比较好，整体是一个恒温的状态。所以它就没有再另外做隔离，做那种单独的酒窖恒温系统了。但酒柜、木柜全都打好了。往前走两步，到我身后这一侧呢，是有两个半位 powder room， side by side 紧挨在一起，装修风格一样，完全是对立的。上次见到这种是在当趟看了 level 那个 pen house， 就是一看到这种大量的半位，就肯定知道这个区域是不是开 party 了，对不对？大量的人需要使用，以及后面一个。洗衣房，它的主洗衣房是在这个位置，这个正好是圆形的空间，对应的就是楼上嘛，楼上的这个一进门的圆形的 f o 就是在楼下这个区域。承重的柱子，我们从这边过来，实际上就可以看到它整个楼下的这个空间地下室的尺寸，哎，大的可怕呀！这么大尺寸，真的不知道放什么东西了。去这边介绍之前，我往这边走两步。刚才跟大家有说楼梯系统呢，它是到地下室的，现在还在修。我发现我们看的所有豪宅，就是最搞不明白的就是楼，就是这个电梯，很难遇到一个电梯是好的的空间，真是不知道怎么回事，魔咒嘛。那这边区域可以看到，镜头里过来是它的一个现在展示为健身房的一个空间了。那等于如果需要锻炼啊、健身，在这个空间是可以的。它现在铺了这些地砖啊、地板啊。以及这些假的绿绿色人工假草作为这种 turf， 以后在这边墙上包括电视的预留口全部都留好了。如果有需要的话，以后在这边你可以改变成任何的东西都行，放几个动感单车，在这边骑骑车都是可以的。整个空间怎么利用，完全是看谁买来了以后如何去使用。那么跟着我们镜头出来，哎，其实这边用的是玻璃门，这个空间要做个大酒窖可就厉害了。这个酒窖几万瓶酒都可以了。我们过来以后可以看到镜头里面，首先看到的这个区域，它现在是展示成了一个电影的区域，后面一个大的幕布以及一个大的 projector， 它放在屋顶了，收纳起来了，到时候可以放下来去观看。这边有些坐的区域啊，小的 table 啊，整体的氛围非常的好。坐在这边轻轻松松，二十个人都是没有任何问题，我觉得。那坐个七八个人呢，更是不在话下了。全家人三代同堂，围在这边看一些老少皆宜的啊电影、好莱坞大片。我们继续往这边走，这是一，其实真的这个区域是一从楼梯下来第一眼看到的，就是这个大大的酒吧吧台的区域，黑色的台面，高低的设计，前面可以放更多的吧椅，尺寸没话说，可能是我们见过室内吧台里面最大的。后面一个背景的展示柜，两边的柜子里面都有 LED 的灯带以及藏酒的功能。台面上面也有一个小小的 sink， 
，后面可以摆放你所有的藏酒。以及在这边，我觉得靠一个开个找个 DJ 来开个室内的小酒吧都是完全 OK 的，空间是非常非常的好。当然，像我们说的，这个房子还不是它最终的完整状态，它还有很多装修啊、细节啊，包括一些陈设的摆善，并未完善。所以今天大家是第一手的信息，给我们来看这栋房子。侧面呢，就是我们刚才在楼上有说的吧，在后院一个小侧面的楼梯。可以从这边下来，保证了一些自然的阳光可以洒到地下室的空间。身后是一个台球桌，以及那边还有一个小的户外区域，可以打开出去坐一坐。如果有人需要抽烟，不过这边好像抽烟人倒不多，就是了，满足需求。那在这边呢，放了一个台球桌。那除了台球桌以外呢，我觉得其实可以放个麻将桌，而且不是放一个。放个三个、四个、五个都可以，尤其是我们华人朋友到春节过年的时候，把家里的七大姑八大姨、亲戚朋友全部叫来，在地下室里面打麻将，哇，那那个场面简直不要太爽。那台球桌呢，基本上其实就是一个装饰品了。那最终摆什么，权利全部都在于观众朋友们，对不对？那看看它到底是台球桌好，还是？麻将桌呢，一个球没进啊，还是摆麻将桌吧，对不对？好，我们楼下看完了，跟着我们的镜头一起去上面看看大家睡觉休息的空间。我们现在到达了二楼的区域，一上来可以看到身后的这个高吊顶以及这个天窗是非常漂亮的。晚上灯全点亮以后，这个空间我觉得作为佛爷来讲完全合格。正对着是主卧室的休息空间，去那边介绍之前卖个关子，跟着我们镜头过来，先看一下它旁边的客卧。沿着我们楼梯的尽头到它左手边的尽头是一个卧室，可以看到尺寸是非常好的。一进来以后，整体的空间也是足够的，有两扇法式双开门，打开以后自己的阳台，暂时不方便出去为大家展示啊，因为很多东西还在维修。我们往这边走，是一个两节的台阶，上去以后是它的衣帽间。储物间以及它的卫生间的区域也是有自己完整的卫浴的，这个房间尺寸也是不错的。那我们继续出去为大家介绍剩下的空间。我们走到这边以后，继续往前走，这边还有一个空间，这是上它二楼的电梯间的空间，身后是它的洗衣房，也就是二楼的小洗衣房，实际上可能就是给小朋友使用的吧，从小锻炼自己洗衣服动手的能力。左边有一个卧室，进去给大家看一下。从这边门进来以后的左手边，首先是一个卫生间，能自己洗澡泡澡的区域，装修也还不错，以及它的储物间、衣柜。再往前走一点呢，它现在摆设成了一个办公桌呀、会议桌的样子，实际上它也是一个卧室。面对的是房屋的正面，也有自己的窗户，采光也还是 OK 的。尺寸来讲，中规中矩吧。那我们继续看它的二楼另一侧。我们回到中间的区域啊，实际上这个区域对于我们拍摄来讲。挺麻烦的，但是如果对于哎住在这儿的人没有任何问题，因为拍摄我们老得想左右啊怎么走，但实际上住在这儿的人没有这方面的烦恼嘛，因为上来很简单，谁的卧室谁就往哪个方向走。那这一侧呢，还有另外一个卧室跟大家分享。我们进到这个卧室以后，首先一进门就是它的衣帽间，是个走入式的衣帽间，房间的尺寸其实不错的，正面有窗的同时呢，也有一个小阳台，出去可以放一把椅子、茶几坐一坐，看着房屋的正面也是可以的。卫生间在这边是一个完整的卫浴，可以洗澡了。这个卧室的尺寸比别的卧室稍微大一点点。那最后二楼，我们看一下它主卧室的空间。这种绕柱子结构啊，不知道大家喜不喜欢？哎，跟大家多说一下，这一下，这边有一个储物的空间，实际上它后面是一个小的隐藏功能。一会儿进去主卧室和大家分享。主卧室双开门，打开以后，首先进来是主卧室的一个居坐的空间，尺寸也是非常好的。壁炉是透过去可以看到主卧室睡觉的空间的，身后拉门一扇，两扇两侧全部拉开以后，有主卧室自己独享的大阳台设计，非常大的尺寸，放几个桌椅都是可以的。我们再往这边走过来，中间的墙隔断以后就是它主卧室睡觉床的位置了。我觉得这个床的空间，相比较我们之前 Brandwu 那个房子看起来还是不错的，它空间相对来讲小一点，有的时候空间小并不是错事因为它主卧室实际上已经足够大了，它的阳台的采光也是非常的好。往这边呢有一个小特点，不知道大家有没有注意到，就是这个小橱柜呢有一点突兀。哎，为什么会在这边有一个柜子的感觉？它实际上是一个隐藏的
小的密闭空间。这个还挺有意思的啊，因为很多朋友都幻想过家里有一个这么个空间吧，非常有意思。从这边进去尺寸也不错，相当于之前的小卧室一半的大小。这个空间放些值钱的东西，有危险进来躲一躲，应该也不错的。如果不了解房屋构造的人，应该搞不清楚这里面到底怎么回事，对不对？然后那边竟然还有一个窗户，实际上就是你从房屋的外面能看到窗户，但你到房屋里面你找不到这个房间的感觉，除非你很了解它的户型。那么从这边呢，继续往前走，过来是它的衣帽间的位置。通过了衣帽间的位置，左右两边都是男女的衣帽间，相对独立的设计，尺寸也还是不错的。过来以后就正式到了它主卧室的卫生间的洗浴的空间。我的左右手两边各有一套独立的这种洗手台，黄铜色的把手。一个半身镜，两边的氛围灯，石料的台面，黑色的橱柜，金色的把手，整体看起来还是蛮不错的一个设计。往这边走呢，地砖全部都是鱼骨型的对拼式设计，两侧各有一个马桶，就算是高峰期两个人需要使用，也没有任何的问题，绝对不会打架。我们再往这边走一点，到了它整个卧室卫生间最漂亮的区域。可以看到，整个区域实际上都给了他。在去那边之前，右手边是一个带蒸的 Steam 的功能的走入式的淋浴空间，做了一些砖块呀、啊、Book Match 的设计，黄铜色的五金件，以及一个小的出风口，因为它可以做蒸汽浴嘛，空间也是够大的，都是用砖块和石块做的铺设。到这边，整个房屋它就是在下，哎，下是不是就是下面那个早餐厅？对，上面同样这种。小的飘窗的设计出来以后，就只放了一个浴缸啊，一个 free stand 的浴缸，非常的漂亮。从这个角度能看到很多绿植，自己的后院景色就不要想了，毕竟在 flat 这个地方，但确实很漂亮的一个设计在这个地方。那么这个房子从内到外都已经为大家展示完了。今天喜欢我们视频的朋友一定记得点赞、关注。留到最后给大家看，全部灯都关了以后啊，是天都黑了以后是什么样子？